пришла и оторвала голову нам, чумачечая весна. Друзья, всем привет, это шоу «Осторожно, окрашено». На дворе весна, круто, но есть машина, у которой круглый год зима. Такая, знаете, машина «Снежный человек», а именно «Шкода Йетти». Собственно, этой машиной мы окончательно зиму и проводим. Поэтому, Кирюх, лови фотографии и скажи, можешь что-то рассказать по ним об этом снеговике? Матовая крыша. М -м, непонятно, зачем так сделали. Ну, ладно, на любителя. А -а классика, зазора. И видим, что передний бампер висит не идеально. Капот относительно крыльев тоже установлен не идеально. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Салон. Ну, панель приборов, судя по выштамповке, вот по этой надписи Airbag, и она наружу делается, ее не так легко воспроизвести. И судя по этой выштамповке, панель не перетянутая, то есть родная, заводская. А вот уплотнитель в проеме, Задние двери снимали, причем, ну, вот здесь детское кресло стоит, но это точно не дети ногами задели, потому что уплотнитель неровно заправлен в верхней части. То есть, и, и кстати, накладка порога тоже, кажется, криво установлена. Так, смотрим еще фотки салона. Слушай, а вы знаешь, похоже, у этой машины одну из задних дверей разбирали. Потому что, вот смотри, на фотографиях снаружи видно, что стекла закрыты, а при этом э, ручки стеклоподъемников установлены по-разному. То есть какую-то из дверей разбирали и после этого вернули ручку, поставили неправильно. И, слушай, вот, кстати, странно, никогда не обращал внимания, но вот на этой машине почему-то очень бросается в глаза такая белая отбортовка кузова под порогом. Обычно она в глаза не бросается, ну, как-то она незаметна всегда взгляды. Ее даже с другой стороны не видно, а со стороны водителя ее прям видно. Беленькая-беленькая такая. Так, по кузову вообще не пойму. То есть, с одной стороны, у нас получается как бы... То есть, правый бок разноцветный, потому что вот здесь двери крыло явно отличаются то ли по цвету, то ли по блеску. Но вот визуально они разные. А, при этом... Левый бок, он у нас не разноцветный, но там косяк куда больше, чем на правом. Там молдинг установлен криво. Вот можно сравнить левую и правую часть, просто по-разному э, установлен молдинг, по-разному смотрит. Но ты знаешь, это вот из серии, это на настолько глупый, настолько жирный косяк, что такое можно даже не заметить. А так, слушай, ну... В общем, пока вывод такой, что левая сторона точно ремонтировалась, и есть вероятность, что удар при этом был довольно глубокий. То есть, как бы, смотри, получается, он дошел, ну, потенциально мог дойти до вот этой самой отбортовки под порогом, а она получается по глубине примерно там, где начало кресла водителя. Слушай, а что там в описании? И почему ты не прислал вообще только фотографии? Ну, потому что с описанием мы уже знаем, что ты умеешь это делать хорошо, а ты попробуй без описания. Но я тебе скажу, смотри, в описании написано «Незначительные повреждения по левой стороне и подушки на месте». Э, угадай, что было с машиной? <связывая> ну, ты знаешь, я как-то больше по фото привык гадать, а не по описанию. Но незначительное повреждение, снежный человек, э, все очень... Я не знаю, что, пришельцы похитили эти? Да, э, в точку, Кирю, подрался с пришельцами э, на дороге общего пользования. <связывая> Если честно, даже не хочу знать, что в понимании этого продавца значительные повреждения. Потому что незначительные повреждения – это вот... Ладно, друзья, эта машина была вне конкурса. Я просто наткнулся на видео и решил проверить ее историю по отчету про авто. Но э, эта машина уже давно продана, поэтому отправляем Кирюхе более актуальное объявление. Кирюх, смотри. О, вот так уже привычнее работать. Так, 2011 год. 1.8 турбо. Не 
Очень классный мотор, но не самый беззаботный. Но тут один владелец и 67 тысяч пробега. Если этот пробег родной, то даже с этим мотором можно спокойно связываться. Но вот знаешь, что сразу? Вот машина прям очень сильно и очень странно блестит. Я понимаю, что это автосалон, им нужно преподнести товар лицом. Возможно, это вот просто полировка. Но, блин, вот вся машина, конечно, блестит очень странно. Подкрашенные серебрянкой тормоза. Тоже такая классическая омолаживающая процедура, которая меня всегда настораживает. Знаешь, вот как почерк маньяка. Ну ладно, давай пройдемся по таким типичным местам, по которым виден пробег на пожилом ваге. Попытаемся по фоткам понять, есть там 67 тысяч пробега или вранье. А, поводки давай. дворников. Но, честно, на фото я не вижу, чтобы на них была ржавчина. Все, вот вроде бы все темненькие, хорошенькие. Сколы на крыше, обычно тоже классика, и тут их я тоже не вижу, все нормально. Оптика, состояние оптики, но тут оптика как оптика, как бы не новая, не убитая, то есть все окей. Руль, плеши не видно, дырок тоже не видно, ну он в общем такой, даже матовый. Но вот что настораживает, не видно шва. Точнее, как бы видно шов и видно, что он уже такой невыраженный. То есть, возможно, кожа на самом деле уже протерта, толщина у нее уменьшилась. И, возможно, это руль очень изношенный и просто подкрашенный. Но вот по фотке не понять. Боковина кресла тоже всегда показатель пробега и... Та часть, которую нам нужно разглядеть, ее на фото нет. Будем надеяться, что с ней все окей. Потому что то, то, что на фото видно, с этим местом все окей. Так, селектор КПП. Кстати, механика? Да, true, петролхедство. А, что, по селектору КПП вроде бы все окей. Тоже не раздраконенный, темненький, вроде с ним все окей. Так, накладки педалей и... А вот с накладками педалей все как-то очень грустно. Они прям наглухо стерты. И это, кстати, прошу обратить внимание, что это не пластиковые, не резиновые накладки. Это металлические. И вон там по краям видно, что металл стисан. Как-то на пробеге 60... Блин, такого не может быть. Может, он в буцах ездил на ней? В, в, с наждачной подошвой. И, кстати, на, заодно наждачку на руках носил, потому что ручка на двери сцарапана тоже не на 60 тысяч пробега. Так, кстати, еще один важный такой маркер пробега и косвенного состояния двигателя, да, особенно это касается 1.8, который, повторюсь, далеко не самый беззаботный, это выхлопные патрубки. И вот, знаешь что, я первый раз вижу, чтобы выхлопные патрубки на этой машине были серебристыми. Я, я, я не знаю, что думать. Ну, это насадки какие-то сделали, или просто на самом деле выглядит это... Так, как будто бы выхлопные патрубки подкрасили, как и суппорта. А, то есть, вот непонятно, возможно, вот вообще все, что вот есть на этих фотографиях, это все обман. Машина не отполирована, а перекрашена. И все это сделано просто, чтобы скрыть огромный пробег. У нас уже был э, как-то вот недавно это такой. Да. А, что еще? Плюс у нас накладки под задними фонарями стоят неровно, но. Но знаешь, что я тебе скажу, Вартан? Один владелец. Один владелец – это космическая редкость. Замантио. Я просто боюсь, что упустить хороший вариант будет э, очень обидно. Мне кажется, надо все равно сорваться и посмотреть. Добрый вечер. Я подборщик, мне просто быстро того, что там потыкать. Так, это подкрас. Получается, на уплотнителе краска. Открыто. Оу, ой-ой-ой, вон какой переход. Волнистая, капец. Все перекрашено. Ничего себе, двери как калитки. Что? Ну понятно, она вся перекрашена. Вся перекрашена примерно одинаковым качеством. Так. Ага. Так. Понятно. 
Понятно. Понятно. Понятно, крышу. Крышу не трогали. Крашено все, кроме крыши, судя по виду. Ага. Да. Ого. Пятьсот шестьдесят. Так. Триста сорок. Двести шестьдесят. Класс. Подкрашу. Подкрашенная ржавчина. Угу. Вот оно, реальное состояние. Опа. Так. Обалдеть. Здесь подкрашено черным. Здесь вся арка под... Угу. Они даже не пытались. Угу, естественно. Вот раньше все диски были такими, а потом вот такие. Угу. Так, тоже подкрашу. Так. Так, здесь все замыто. Но было много масла тут когда-то. Бачок уже потерял прозрачность. Выцвел. Нужно смотреть там, куда не достает мойка. И все, он сухой мотор. Вот здесь вот он маслом был уделан. Здесь все чернючий, гудрон уже. Ты точно не дизельный. Так, что-то его потрясивает маленько. Там ошибка не горит? Так. Здесь... Ой, блин. Ой, 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 ой. Так. Ой. Что с тобой, брат? Вау. Тебя подкрасили. Не понял, можно просто кожу из баллончика попшикать черным. Э, такого я еще не видел. Угу. Так. Здесь у нас эпителий. На эпителии уже можно что-то выращивать. Угу. Рулю, капзда. Руль тоже подкрашен из баллончика. Вот на нем тоже артефакт. Так, педали. Ха, не показалось. Реально, педали стерты. Металл. До мет металл. Металлические накладки на педалях стерты. Так. Хорошо. Ага, ну и вот место, которого не было видно на фото. Его не было видно, потому что оно вообще уже отсутствует. Оно не продавлено, оно стерлось. Надо просто стерлось в форму кресла. Ремень. Ремень уже больше деревянный, нежели эластичный. 
Ребята, а как думаете, успею быстро ошибки прочесть ланчем? Нет. Нет? Хотя я плюс уже отнес все. Проверено. А вот это проверено, оно что-то обозначает, нет? Юридическая гарантия. А, юридическая. А, сто процентов гарантия качества юридическая. Угу. Все, спасибо большое. Вартан, ты тут? Да, 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 мой юный друг, рассказывай, что ты там видел. А, слушай, знаешь что, вот... Вот знаешь, как вот на заре автомобилизма, э, как вот развивалось, ну, были машины, они ломались, и, ну, любую проблему на дороге раньше можно было решить как? Проволокой, правильно? Ну да. А, потом, э, ну, человечество эволюционировало, технологии развивались, и э, если машина ломалась, то ее можно было починить с помощью синей изоленты. А -а -а, да, правильно? синяя изолента, вот. да, Но... я ее помню. Да, но она выглядела не очень эстетично, поэтому человечество дальше развивалось, э, и в какой-то момент любую проблему стало можно решить скотчем. Вот. Да. Если, если проблема не решалась скотчем, значит просто было мало скотча. Э, решение 2021 года, ты готов его услышать? Слушаю. Если есть проблема, просто закрась ее из баллончика. Серьезно, все так плохо. Масло... 1,8, 1,8, вытянутая цепочка, масложор, просто закрась баллончиком. Все, все сразу уходит. А, слушай, ну, на самом деле, толком осмотреть машину не дали. То есть, вроде автосалон работал до 9. Вот, ну, сказали, не-не-не, мы 8 закрываемся, все, уходите. Я просто, у меня 5 минут было на все про все. Ошибки почитать не разрешили. Заглянуть в багажник я не успел. А, в общем, ну... Но... Все равно самая главная загадка для меня, э, знаешь, как вообще вот в любой истории со снежным человеком, самая главная загадка это кто этот фотограф, кто сделал снимок снежного человека. Потому что я не понимаю, как такую уставшую машину можно было так классно сфотографировать, что на фото ничего не видно. Ну смотри, я тебе скажу так, я тоже не понимаю, как эти фотографии сделаны. Но э, в отчете про авто есть предыдущее объявление о продаже этой машины, и там все следы пробега и эксплуатации просто на виду. Ржавые поводки дворников, да. э, руль с протертой кожей, потертый рычаг КПП, выхлопная система настолько черная, что ее вообще не видно. И самое главное, одометр, на котором показание пробега 384 тысячи 30 километров. Я да -да. поперхнулся. Ты не ослышался. А... Сначала машина продавалась в трейдине э, у официального дилера с пробегом 384 тысячи, а потом в автосалоне с пробегом 67 тысяч э, километров. И после того, как Минус ее забрали... 310 тысяч. Да, но самое главное, после того, как ее забрали из трейдина, учет прекратился, а продажа машины не прекратилась. Вот. Плюс у машины есть одно ДТП и 9 расчетов ремонта. Поэтому я звоню продавцу. Так, смотрите, там один хозяин, оригинальный блок ФТС. А, никаких вложений она не требует, она в идеальнейшем состоянии. Ага. Вы, а вы проверка делали ей? Да, конечно. Вот у вас просто написано там состояние отличный. Вы делаете, да, да когда? На двигатель коробку 12 месяцев. О, это хорошо. Написано без ДТП, да? Он никуда не да. бился, ничего? Нет, нет, нет. Оно состояние идеальнейшее. То есть это краска все заводской у нее, да, идет? Да. Но у нее бампер только красился передний. Ну, бампер это мелочь. Служивание в специальном сервисе. Вот, это, это получается, да. у него книжки, все эти печать, все поставлены, да? Да. А да, последний да. когда обслуживался он? Четыре тысячи назад делалось то он на замену мастера Тинтров. Это где-то 60 да, тысяч получается? Да, ну да, 63, 64. Ага. А Надежда, скажи, пожалуйста, вот автомобиль он прошел подожную подготовку. Это что вы делали с ней? Ну мы химчистку, полировку там делаем. Ну такое, что, что проходит при продажной подготовке. Угу. Все, и комплект зимней резины да, да, дарите мне, да? Да. Покупка. Но зима она не стоит, лето даем. 
Все, а, а, все, понял, спасибо. Будем перебывать так. тогда. Так, Надежда, скажи мне, пожалуйста, это вот, получается, он сейчас на учете не стоит, правильно? Стоит, на учете она стоит. А, уже вы поставили на себя, да? Не, но на хозяине стоит, на учете. Угу. А, он мне будет, да, ее продавать делать? Это мы будем, мы вписаны, но мы же, сейчас же не снимается машина с, ну, с учета. Ну, это все э, я вам покажу. На, у нее же написан просто учет прекращен, это где-то вот. Да, это просто прекращено, это за то, что номера надо будет поменять. Сейчас не оставляют номера старого владельца. А, то есть учет не прекращен, получается? Это просто номера замена надо сделать? Да, да, да. А, а так учет не прекращен у него, да, с ноября, нет, как нет, вот нет. написано просто. Да, нет. один секунду. Да, Валер, ты вот эту машину смотрел. А, а, о, подождите, Надя, а вот скажите, это, получается, эта машина уже продавался, да, в ноябре? Это... Потом а, уже нам отдал ее. Купил другую машину, сдал эту. А получается, там объявление написан пробег 380 чем-то. Это, знаете, пробеги указывают, которые выходят с диагностических карт. Это ошибки страховщиков некоторых. Пробег проверен полностью. Нет, подожди, солнце мое. Вот тут я вижу на табло у него знаю, прям... Не, я, я не против, вы знаете, что говорите. Я просто вижу же вот этот адометр, на нем написаны прям эти цифры. Я не знаю, сейчас посмотрю. 384 тысячи 30 километров, вот на адометре написано, фотографии есть. Сейчас посмотрю, давайте проверим, наберу. Это вот предыдущий. А получается еще, Наденька, угу. а скажи, вот у нее же получается еще один ДТП есть. Там бампер задний, это не ДТП такое, это задний бампер, это бампера, которые были, там же написано, вы же видите. А, не сильный, да, там? Это, вот Нет, просто... там бампер, там по кузову ничего нету. Написан просто, где это расчеты, ремонт сделали, где это рассчитали. Да, это вот, когда, это, когда бампер притерли, через страховую расчет ремонта сделали, чтобы вытащить деньги. А что, его 9 рассчитали, что ли, один бампер не могли нормально посчитать сразу? Они-то поискали нормальный бампер. Там ничего не случилось с бампером. А, просто деньги со страховой забирают. Так. Ага. А ты это с пробегом уже посмотрел, что? Ну, вы знаете, вот адометр у нас, ну, вероятно, собственник может скрутил. Адометр у нас вот 60 км. А, так это он скрутил хитрый, да? О, ну, к нам она попала 67, у нас фотографии с пробегом 67 тысяч. Мы же когда принимаем, фотографируем. А вы когда принимаете вот эти отчеты, не берете на автору? А нам, знаете, отчеты же зачем нужны? Мы же состояние машины смотрим, нам отчеты не нужны. А Мы видишь, я просто, вот я просто тот предыдущее объявление смотрю а, сейчас. А, нет, где нам состояние Там можно? у нее руль потертый весь, это ручка потертый, крыша весь скол. Это дворники ржавые, как будто уже 800 лет он стоял. А, он этот говорил, что она на улице стояла. Поэтому э, нам, э, что важно, двигатель коробка. Мы полностью смотрим, э, проверяем по двигателю и коробке. Двигатель ничего не дымит, не коптит, чтобы Абсолютно. это... Абсолютно, мы же даем год гарантии. Чтобы сзади, когда ехал, кто-то не стыдно было. Не, 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 такого нету. Ну, на двигатель и коробку один год гарантия. А в договор купли-продажи сколько напишем денег? Как, э, вы сколько хотите? А вас уже налогом не облагают э, при, при покупке. А, тогда 649 и напишем, ну, да? Ну да, на торг есть еще. Ну 640, да, тогда? Да. О, это 9000 уже скинули мне? Минус 2. Кому минус 2? Это я не вам. А, я думал, хотите 2000 еще скинуть. Ага, ну, э, знаете, цена обсуждается индивидуально. За, получается, двигатель идеальный состояние вы проверяли. Это я вот записываю, чтобы приехать купить ее. Двигатель идеальный да. состояние, вы проверяли ее. Да. А, значит, по, по, кузову, по кузову вот металл ничего не красился, только бампера. 
Все, ага. Стоит родной, потому что номер двигателя, все сверяется. Все, а, Капитанка двигателя не была у нее. Где-то, может быть, чуть-чуть скрутил, ну, хотя и машина, но это еще, ну, но я не уверена. Может, скрутил, а может, нет, я не знаю даже. Все, Надя, вот тебе спасибо за честность. Вот, если бы не женат был, женился бы на тебе какой-то хороший. Ну, елки. Мораль. Все те мелкие нюансы, которые мы рассматриваем на фото, на самом деле имеют место быть. Это не просто царапины, сколы или потертости. Это настоящие маркеры состояния и пробега. И именно поэтому некоторые продавцы пытаются их скрыть. Друзья, каким бы снежным не был этот человек-машина, ваша задача очистить его от этого снега и оценить реальное состояние автомобиля. А помогут вам собственные глаза и отчеты про авто. Друзья, это было шоу «Осторожно окрашено». Не забудь подписаться на наш канал, поставить лайк, колокольчик, ну и приятный комментарий с тебя. Все, встретимся в новом выпуске.